pessoal, mais uma vez bom dia, agora já estamos no VIP Social, uma das ruas mais atingidas de Tijucas, mas se a gente falou até agora de Tijucas, outra cidade que está preocupando e muito é o município de Itapema, por lá a situação está bastante complicada, a, a, a defesa civil está na rua, bombeiros, todo o maquinário da prefeitura está realmente trabalhando para poder aí é, tentar controlar ou amenizar um pouquinho mais essa situação. A gente está tentando conexão aqui com a prefeita do município de Itapema, Nilza Simas, que a qualquer momento pode entrar aí para participar. Nilza já está aqui. Desde cedo aí, tentando é, 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 amenizar a situação do município de Itapema. Seguindo aqui agora. Nilza, bom dia. Itapema realmente uma cidade que está sendo bastante afetada neste Olá, momento. Tá. Né? Bom dia, Vitor. Obrigada pela oportunidade. A gente está monitorando desde a madrugada, juntamente com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Obras, Secretaria de Administração e Assistência Social. Durante a noite, então, a gente trouxe as pessoas uh, para o abrigo aqui da Cristo Rei, na capela, na igreja, no bairro Moedes. A gente tem três pontos de alagamento na cidade que é no bairro Praia Mar, especi especificamente na 462, 466, 450, é, e no centro da cidade, próximo ao rio Fabrício. Ah, o que, que a gente percebeu? Que todas as intervenções que a gente fez no ano passado, a gente não teve esses pontos de alagamento, como próximo do Canil, próximo a, ao supermercado Coque, próximo aos loteamentos. Essa parte, as pessoas não receberam água nem nas ruas. E o que, que mostrou, agora nós estamos desde a madrugada, porque a gente só pode sentir a dor do outro quando a gente vê. Não basta estar dentro do gabinete, não basta estar dentro de casa. Eu precisava ver o que estava acontecendo e aonde é que estava quando não tinha escoamento. O que, que acontece hoje em Itapema? Nós temos o Rio Perequê. O Rio Perequê é um rio estadual, eu não tenho autonomia nele. Então hoje a gente decretou a emergência e nós vamos desassorear esse rio que é estadual. É, vai custar uma obra aí de 10, 12, 14 milhões de reais, mas é, isso não tem preço perante as lágrimas das pessoas. A chuva trouxe as nossas lágrimas, mas não vai levar a nossa esperança, a nossa garra e nossa fé em dias melhores. Então eu vou desassorear o Rio Perequê com recurso próprio, decretado de emergência. Eu vou abrir um canal extravasor próximo do restaurante Cabral. Vou desassorear o Rio Fabrício. São três pontos que precisam ser feitos. Por quê? O rio Perequê, ele está com uma falha pequena, ele perdeu profundidade e largura. O que que tive a uma hora da manhã, uma e meia da manhã? Eu tive maré alta, com um volume grande de chuva. Eu tenho o processo inverso, eu tenho água do mar entrando na drenagem e invadindo as ruas aonde está o rio Perequê. Então eu preciso que esse rio tenha largura, que ele perdeu, e profundidade, para que ele receba essas águas, mas ele não transborde. Porque ele não tem vazão quando tiver maré alta. A 101 estrangulou a nossa cidade. O Morreses está mais baixo que o nível do mar. A 101 está aqui, o mar está aqui e o Morreses está aqui. Então, o que, é que eu preciso? Que o rio que está passando aqui na lateral, ele amplie. E a água fique concentrada dentro dele até a maré baixar e levar a água junto. Eu posso ter água na rua, mas eu não posso ter lágrima das pessoas com água dentro de casa. Então, essa é a minha próxima função. Nós melhoramos prefeita. muito esse bairro. As pessoas são gratas. Eu fico feliz de me abraçar e dizer prefeita, na minha casa não entrou mais água. Prefeita, na minha casa... Mas alguns pontos que eu preciso do Estado, a gente não teve essa devolutiva. Então, eu vou ter que fazer é a nossa próxima ação. Desça, Solial, Rio Perequê. Porque, assim, foram os barracões, porque é uma área industrial. Então, é a área que tem os barracões onde tem... É, movelaria, onde fazem móveis, onde tem oficina, onde tem vidraçaria, onde é, moram essas pessoas que levantam essa cidade. Uma cidade pujante, uma cidade que cresceu muito. Esse povo ordeiro, honesto, trabalhador que levanta a construção civil. Então, os empresários estamos ajudando. Nós temos comida aqui. Prefeito, tu já decretou Oi? a emergência aí, né? Tu já decretou a emergência em Itapema, né? Eu um rio que eu não tenho autonomia. Eu preciso dizer, ó, oh, a situação é essa, a defesa civil e o bombeiro estão tá comigo, e eu preciso entrar com o maquinário ali dentro, vou entrar, estou só esperando a chuva passar para começar a obra. Então, eu não vou mais esperar. Isso é, é o que eu preciso fazer, se o Estado não faz, mas eu vou fazer. 
Então, é... Itapema, nesse momento, chove bastante. É... Qual é a situação e qual é o principal bairro, assim, que hoje, que nesse Praia momento Mar... precisa de uma atenção? Bairro Praia Mara, onde eu estou agora no abrigo. Nesse exato momento eu estou aqui dentro do abrigo, porque tem algumas... É, é, essas... Já tem uma noção de quantas pessoas... Já tem uma Ora... noção de quantas pessoas que foram desabrigadas aí? A gente perdeu o áudio da prefeita. Prefeita, voltou. Vamos lá, estabelecido o sinal. Qual é o nosso problema? É trazer as pessoas, principalmente dessas áreas mais baixas, onde tem ponte, que a gente está pegando com bote. Aí essas áreas que não alagaram, que já foi feita intervenção, tem ônibus esperando. Eles vêm para dentro dos ônibus e trazem para o abrigo até a água baixar, porque a, água, a maré ainda não baixou, para poder sair a água de dentro de casa. Então a gente conseguiu fazer com que algumas coisas se recuperassem, porque a gente trabalhou a noite inteira. Quando a gente percebeu, a gente já veio para a madrugada ajudar a levantar os móveis, recuperar o que dá. Mas algumas coisas realmente foram perdidas. Mas é, Itapema é solidária, Itapema estendeu a mão. É, por mais que a gente tenha todo esse carinho aqui com as crianças, alimentação à vontade, a roupa e tudo, não é como estar em casa, não é como né, ter organizado toda a casa, porque é uma data muito especial, onde as pessoas compram móveis novos, perderam. E a gente vai recuperar tudo, eu não tenho dúvida disso. Eu já chorei. Já me ajoelhei, mas eu tomei acima de tudo decisão. Era o que precisava. Então, me desculpe o governo do estado, mas eu vou fazer a obra por conta própria e vou tocar no peito, porque a população está comigo. Prefeita, quais são os próximos passos para o momento? Para o momento é a monitoração da, da chuva, principalmente, cuidar da maré e ver quem está em área de risco e trazer para o abrigo, esperar a água baixar para ver quem são as pessoas que perderam as coisas, o que perderam para poder recuperar. Então, aqui a população, nós tínhamos, nós tínhamos alimento no Defesa Civil, é, eles só estão trazendo carne, fruta e verdura, porque é algo perecível que a gente não tem isso guardado em Secretaria de Assistência Social, mas o que é de café, de tudo do bom e do melhor, a gente está oferecendo para as crianças e para os jovens e para as mulheres né, que estão aqui. É, a gente tinha convênio com todas as padarias para poder é, esse tipo de, de situação acontecer, então nós estávamos organizados, nós temos carro para andar é, da defesa civil, é, botes, tudo para tirar esse pessoal lá de dentro, nós estamos trazendo e a comunidade está ajudando. E a próximo passo aí é levantamento de tudo que perderam para que os grandes empresários de Itapema estendam a mão de novo e transformem novamente esse Natal esperançoso em alegria. Tem uma noção de quantas pessoas estamos, foram atingidas? Estamos cadastrando, porque como a, a chuva ela diminuiu, mas não parou ainda, a gente não sabe se agora estamos ligando energia elétrica. Agora a gente está vendo aí né, mais uma semana para pôr a cidade em dia, mas torcendo que a chuva pare, mas a previsão é que chova ainda hoje e amanhã. Então essa é a nossa preocupação. Outros bairros estão tranquilos, né? as águas de outros bairros onde era de chuva, de rua, já baixou, já está tudo resolvido. Nosso problema hoje está 466, 462, 450. Três ruas. Itapema, então, foi castigada eu realmente. Eu não de outras cidades. Eu fico solidária aí a Camboriú, que perderam vidas, né? Foram duas pessoas que morreram soterradas. Eu sou solidária a, 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 a Balneário, que também tem bastante água, a Porto Belo. Nós tivemos pontos só, nós não estamos com a cidade é, alagada, nós estamos com um bairro com três ruas alagadas, essa é a situação hoje. Então, assim, é, é, dói igual, Perfeito. mesmo que se for numa menor proporção, mesmo com todas as nossas ações, a gente não quer que aconteça. Só que a gente precisa avançar. E quando o Estado não faz a parte, nós faremos a nossa, mesmo que com recurso próprio, porque o investimento do nosso povo é tirar a dor do nosso povo e enquanto estiver viva. Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu morar nessa Itapema, eu vou estender minha mão, independente se eu estiver prefeita ou não. Essa é a minha postura, eu não dormi, mas algo que me deixa um pouco mais tranquilo é saber o que eu vou fazer e eu já sei. As ações estão convidadas para o ódio ser visto nos Vai lá, um bom dias. trabalho. Amém. Um bom trabalho que esperamos, né? Que Itapema, assim como todas as cidades da região, possa é, sair dessa o mais rápido tá, possível. Muito obrigada pela Olá. oportunidade. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi a prefeita de Itapema, que participou aqui com a gente, então, ao vivo. E 
trouxe aí a conotação de como está a realidade. A, a gente, Tijucas permanece chovendo, a gente já tentou contato aí com as autoridades do município de Tijucas e a qualquer momento a gente volta atualizando todas as informações.